امشب در 24 نارضایتی در پنتاگون از سیاست های کاخ سفید در واکنش به حملات گروه های نیابتی ایران واشنگتن پست میگه شماری از مقامات وزارت دفاع استراتژی دولت بایدن رو نامنسجم و غیر موثر میدونن همزمان با افزایش نگرانی ها از شدت گرفتن درگیری های اسرائیل و حزب الله لبنان رئیس جمهوری آمریکا باور داره توافق برای آزادی گروگان ها به زودی به دست میاد درخواست ژاپن برای آزادی کشتی و خدمه گلکسی لیدر همزمان جمهوری اسلامی میگه در رو بودن این کشتی دخالت نداشته و حوسی ها مستقل عمل کردن و نخستین رئیس دولت لیبرتریان جهان در آرژانتین خاویر میلی میگه به اونوسایرس رو به یک قدرت جهانی تبدیل میکنه از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزن بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر سر جهان سلام و وقت خیر با ادامه حملات گروه های نیابتی جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه گزارش های تازه ای از خشم و نارضایتی بعضی از مقامات پنتاگون نسبت به سیاست های کاخ سفید وجود داره واشنگتن پست میگه ادعی از مقامات دفاعی آمریکا راهبرد دولت بایدن رو در رویارویی با نیروهای نیابتی ایران در خاورمیانه نامنسجم و غیر موثر توصیف کردند این بخش از مقامات پنتاگون معتقدند سه حمله هوایی محدود آمریکا در پاسخ به بیش از 60 حمله نیروهای نیابتی مورد حمایت ایران به پایگاه های آمریکایی در سوریه و عراق ناکافی بوده و به توقف حملات شبه نظامیان مورد حمایت ایران منجر نشده همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا با ما سرش چه بیشتر میدونیم در مورد تنشی که بین مقامات پنتاگون وجود داره شهرام خلدی استاد تاریخ و علوم سیاسی هم از آنتاریو به ما پیوسته آرش اول با تو شروع کنیم ببینین اولین درز جدی از اطلاعات هست که ما میشنویم در مورد نارضایتی که مقامات برخی مقامات در پنتاگون دارن از سیاستی که کاخ سفید در پیش گرفته است در قبال مواجهه با نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در این گزارش اشاره می شود از 7 اکتبر تا حالا نزدیک به 61 حمله صورت گرفته است و بعد هم ما می بینیم در طول این مدتی که از زمان 7 اکتبر ما گزارش هایی شنیدیم در مورد حملات به, نیرو... به نیروهای آمریکایی از طرف نیروهای نیابتی ایران به صورت قطره چکانی است بیشتر از این بیشتر این اطلاعات از طریق منابعی هستند که در داخل پنتاگون هستند اکثرشون نامشون رو فاش نمی‌کنن یا حداقل رویترز واشنگتن پست و نیویورک تایمز که گزارش‌های نوشتن گفتن این مقامات نمی‌خواستن نامشون فاش بشود و الان این گزارشی که واشنگتن پست اشاره کرده است میگوید حتی در سال گذشته هم در بخشی از سال اگر اشتباه نکنم از ژانویه تا مارچ پارسال سال 2022 تعداد حملات زیادی صورت گرفته است و نیروهای آمریکایی هیچ کدومشون خسارات زیادی در بین نداشته است تلفات نداشته است اما ما اینا رو به صورت قطعه چکانی داریم میشنویم الان داریم میشنویم در سال 2022 هم به حملات شده نیروهای آمریکایی آرام آرام بعد از این حملات که صورت گرفت میشنویم که 59 نفر از نیروهای آمریکایی در این حملات میگویند که دوچار فشار مغزی شدن البته پنتاگون میگوید تمام این سربازانی که حتی زخمی هم شدن جراحاتشون سطحی بوده و همون روز به کار بازگشتن ولی الان گزارش واشنگتن پست نشانگر این است که برخی در مقامات در پنتاگون میگویند کاخ سفید پشت سر هم میگوید که ناوگروه های مختلف فرستاده است ناوگروه دوهای آیزن هاور ناوگروه جرال فورد هواپیماهای های جدید میفرستد به منطقه جنگنده ها بمبفکن های متعدد برای اینکه کاخ سفید میگوید میخواهد نیروی بازدارندگی خودشو نشان بدهد به جمهوری اسلامی مقامات پنتاگون به واشنگتن پست گفتن اگر واقعا نیت کاخ سفید نشان دادن نیروی بازدارندگی است اونها که همچین چیزی احساس نمی کنن. اونها احساس نمی کنن که این اومدن ناوگروه های جدید باعث شده است که حملات نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی کمتر بشود و بعد هم اون سهمله که شما میگویید با دستور پرزیدنت بایدن صورت گرفته است به حملات به موازه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی واشنگتن پست میگوید که حتی 7 تا 8 نفر کشته داده است تخمینی است که پنتاگون میزند واشنگتن پست میگوید برای جمهوری اسلامی کاری نداره اون 7 8 نفر رو با 7 8 نفر دیگری بخواهد جایگزین بکند و اینجا در کنگره آمریکا برخی دارن فشار میارن به دولت بایدن میگویند تا وقتی که جمهوری اسلامی یک حمله احساس نکند به موازه خودش انجام می شود بعضی ها مثل لینزی گرام سناتور لینزی گرام می گویند 
برید داخل خاک ایران به موازه جمهوری اسلامی در داخل خاک ایران حمله کنید برخی دیگر تا این حد پاشون رو پیش نمیگذارن اما میگوین باید یک نوع فشار اقتصادی به جمهوری بی اسلامی بیاد تا فشار واقعی رو حس بکنند و الا تحلیل واشنگتن پست این است این حملات حملاتی که آمریکایی ها انجام میدهند قدرت بازدارندگی کافی ندارد و نخواهد توانست که سیاست جمهوری اسلامی و گروه های شبه نظامی مورد حمایتش در منطقه تغییر بدهد ممنونم از سوار اشتاره خبرنگار ما در کنگره آمریکا آقای خلدی این گروه های نیابتی مورد حمایت ایران روشن هستش که حملاتشون رو متوقف دارن نمی کنن آراش هم اشاره کرد بالای 60 حمله رو انجام دادن شاید خیلی ها توصیف بکنن که بازی با دوم شیر هست اما این بازی رو در شرایطی دارن انجام میدن که به نظر یک اطمینان خاطر نسبی دارن که قرار نیست واکنش خیلی تندی از سمت واشنگتن به اونها وارد بشه چرا فکر میکنین این آرامش نسبی رو دارن این گروه های نیابتی؟ وعده گرامی و همه بیرندگان ایران اینترنشنال یک دلیلش به نظر من میتونه آسودگی خاطر جمهوری اسلامی و به نوعی آگاهی جمهوری اسلامی و به تبع اون نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی از حساس بودن این مرحله از مذاکرات مخفی که برای آزادی گروگان ها داره انجام میشه باشه من حدث دیگه افزون بر اون نمیتونم بزنم غیر از این که ما میدونیم که امشب خانواده بعضی از گروگان های اسرائیلی با آقای نتانیاهو ملاقات میکنن و من فکر میکنم حسابی که جمهوری اسلامی دوی این قضیه باز کرده این هستش که فکر میکنه که جمهوری اسلامی تا حدودی مسئول هست به این قضیه نسبت به این قضیه و داره از این بردباری استراتژیکی که آقای بایدن و به تبع اون آقای جیک سولیوان دارن نشون میدن یا به نوعی میشه گفت آقای بایدن به تبعیت از آقای جیک سولیوان دارن این بردباری استراتژیک رو نشون میدن تا ببینن که این سرنوشت گروگان هایی که قرار آزاد بشن چی میشه حداقل در این حال نمیخوان که تشدید بکنن در واقع این درگیری رو آنچه که بردباری استراتژیک میخونید به نظرتون یک بردباری موقتی است به قول شما به خاطر همین آزادی گروگان ها یا یک بردباری خیلی کلانتر هست به اینکه واقعا نیازی نیست واکنش نشون بده دقیقا اگر واقعا منظور من فقط همین مرحله بود بنده هم خیلی خوشبختم این رو عرض کردید از کردم بردباری تاکتیکی از می کنم بردباری استراتژیک برای اینکه همونجوری که در گزارش جناب علایی هم اومد الان بیشتر از یک سال نزدیک دو سال و نیم هست که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی حملات گوناگونی رو به نیروهای آمریکایی دارن انجام میدن و ببینید من آخرین باری که آموزش پیاده دیدم به عنوان یک افسر وظیفه سی سال پیش بود تقریبا ولی همه این رو میدونن که ضربه مغزی چه خفیفش چه غیر اون برای نیروهایی که در میدان هستند از موج انفجار حتی اگر باشه لطمات خیلی زیادی رو در کوتاه مدت و میان مدت به بار میاره بنابراین این شکایتی که مقامات پنتاگون کردن در مورد از هم گسیختگی رفتار دولت آقای بایدن از نظر تاکتیک های میدانی و استراتژی میدانی کاملا درست است و این رو هم عرض بکنم خدمتون کسایی هستن که در خود واشنگتن دی سی مدتی هستش که دارن میگن چرا دولت آقای بایدن این حداقل ستادهای فرماندهی بعضی از این نیروهای نیابتی رو هدف قرار نمیده و این این سوالی هستش که آقای بایدن به نظر من ظرف یک هفته آینده اگر این دور از مذاکرات در مورد گروگان ها به نتیجه ای نرسه باید به صورت عملی با یک ضربه اساسی حالا با یک بعضی از این نیروها در سوریه یا عراق تکلیف خودش رو با جمهوری اسلامی روشن بکنه ممنونم از شما شهرام خلدی استاد تاریخ تاریخ علوم سیاسی از آنتاریو و همینطور همکارم آرش شلایی از کنگره آمریکا در روز 45 جنگ حماس و اسرائیل تبادل آتش در مرز جنوبی این کشور با حزب الله لبنان شدت گرفته همزمان با صحبت های رئیس جمهوری آمریکا که گفته توافقی برای آزادی گروگان ها از غزه در راه تانک های ارتش اسرائیل بیمارستان اندونزیایی غزه را محاصره کردند رئیس سازمان جهانی بهداشت 
حملات توپخانه ای اسرائیل به این بیمارستان رو که در نتیجه اون دوازده نفر کشته شدن محکوم کرده اما ارتش اسرائیل میگه به شلیکای نیروهای حماس از داخل این بیمارستان پاسخ داده همزمان با درخواست ها برای آتش بس در غزه دبیر کل سازمان ملل گفته جهان شاهد کشتار بی سابقه غیر نظامیانه Now, بدون اینکه به بحث دقت در ارقام ارائه شده توسط مقامات غزه وارد بشیم این نکته روشنه که طی چند هفته گذشته هزاران کودک کشته شدند بنابراین آنچه اهمیت دارد همین است ما شاهد کشتار غیر نظامیان در مقیاسی هستیم که از زمانی که من دبیر کل شدم در هیچ درگیری سابقه و نظیر نداشته همکارم بابک اساقی از تل با ماست و همطور علی صدزاده تحلیلگر مسئله خاورمیانه از فرانکفورت با بابک شروع میکنم و تازه تا اینها هم از جپه غزه و هم از آنچه که در شمال اسرائیل در جریانه در جپه غزه همچنان نبردهای سنگین در سه نقطه ادامه داره بیت لحی اردوگاه جبالیه و همچنین محله زیتون به نظر میاد که ارتش اسرائیل سلطه خودش بر این مناطق را نیز در چند روز آینده تکمیل بکنه امروز دادگاه عالی غزه را که در این مناطق هستش ارتش اسرائیل به تسلط خودش در آورد در عین حال در اسرائیل گفته میشه که ارتش فرداد خودش را برای پنج روز آتش بس آماده میکنه به نظر میاد که توافق گروگان ها رو به پایان هستش و این ارتش اسرائیل هستش که در حال حاضر اگر این آتش بس را انجام بشه باید که در این رابطه بسیار آماده باشه حتما آتش پسی شکننده خواهد بود در کنار اون به گفته رسانه های اسرائیلی آنچه که توافق تبادل گروگان ها با زندانیان فلسطینی را به تعویق انداخته خواسته حماس هستش که در این پنج روز هیچ پهباد اسرائیلی بر فراز نوار غزه پرواز نکنه زیرا ممکن هستش که اونها بخواهند که از جایی به جای دیگه برن افراد حماس گروگان ها را از جایی به جای دیگه بیارن در نتیجه این میتونه برای اونها خطرساز باشه اسرائیل با این امر مخالفت کرده اما بیشتر رسانه های اسرائیل از قول مقامات قطری میگویند که به زودی این توافق انجام خواهد شد امروز جو بایدن هم اظهار داشتش که این توافق بسیار نزدیک است در کنار اون در شمال اسرائیل توافقی انجام نمیشه و جنگ همچنان ادامه داره و حزب الله لبنان و ارتش اسرائیل در قانون بازی که از 45 روز پیش اون را بدون اینکه چیزی را امضا بکنن بنا نهادن در همونجا در حال جنگ هستند امروز چندین بار آژیر خطر در شمال اسرائیل به صدا در اومد از شمال شرقی تا شمال غربی اسرائیل این موشک اندازی ها ادامه داشت یکی از موشک هایی که بسیار مواد انفجاری سنگینی در اون وجود داره به یکی از پایگاه های ارتش اسرائیل برخورد کرد که خسارات بسیار بالایی را در اونجا گذاشت در کنار اون ارتش اسرائیل هم یک مقداری حملات خودش را گسترده تر کرده او گفته که چند پهباد الله لبنان را نیز سرنگون کرده اما در داخل اسرائیل فرداد هنوز موشک اندازی ها ادامه داره من امروز گفتم که شاید پس از سه روز که در اسرائیل در مرکز اسرائیل موشکی پرتاب نشد این پایان ماجرا هستش و امکان داره که کمتر دیگه به اینجا حمله بشه اما عصر امروز چندین بار و چندین موشک به سوی تل و جنوب اسرائیل پرتاب شد ممنونم از تو بابک اسرائیل خبرنگار ما در تل آویف همطور که بابک هم شرکت فشارهای زیادی برای کمک های بشر دوستانه و همینطور آتش بس موقتی وجود داره اجازه بدید بخشای از صحبت های فیصل بن فرهان آل سعود وزیر خارجه عربستان سعودی رو هم بشنویم که خواهان آتش بس فوری در غزه شده این جنگ باید فورا پایان یابد ما باید بلا فاصله به سمت آتش بس حرکت کنیم باید فورا اجازه داده شود کمک ها و مواد غذایی وارد غزه بشن باید از مرگ و آسیب بیشتر به غیر نظامیان جلوگیری کنیم ما تا کنون شاهدی تلفات زیادی بوده ایم ما با فاجعه بشری روبرو هستیم که نیازمند اقدام بین المللی مؤثر برای رسیدگی و مقابله با آن است از جمله رسیدگی به مسئله نقض مداوم قوانین بین المللی و حقوق بشر دوستانه بین المللی توسط نیروهای اسرائیلی 
علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت همچنان با ما آقای صدزاده مقامات قطری هم میگن فقط جزئیات کوچکی باقی مانده برای آزاد شدن تعدادی از گروگان ها چقدر فکر میکنید اسرائیلی ها الان در یک موقعیتی هستند که گمان میکنن از منظر نظامی دست بالا رو دارن و شاید زمان مناسبی برای چان زنی برای آزادی گروگان ها باشه این برای اسرائیل موقعیت موجود هست ولی اون چیزی که امیر قطر همین یک ساعت قبل گفت اینه که در حقیقت توافق در, در دست بوده توافق میتونست سریع هم به برای آزادی گروگان ها انجام بگیره ولی حملات مکرر اسرائیل اون چیزی که امیر قطر میگه حملات مکرر اسرائیل مانع شده که دستیابی به اون به به تحویق بیفته همطور که خبرنگارتون گفت احتمال هست در دوشنبه آینده انجام بگیری این امیدواری وجود داره که یک عده از بسلاح گروگانهای غیر, غیر نظامی اسرائیل آزاد بشن به خصوص خردسالان و در قبال اون نه تنها پنج روز آتش بس اعلام بشه بلکه گویا اسرائیل حاضر شده تعدادی از زندانیان حمس رو هم آزاد بکنه گویا اسرائیل میخواد زندانیان زیر 20 سال رو تعدادی آزاد بکنه همین الان که داریم با شما صحبت میکنیم تصاویر زنده اتفاقا از تلاویف داریم و خانواده ها و نزدیکان این گروگان ها یعنی به نظر میرسه که فشارهای بین المللی به کنار در داخل هم دولت با فشار فضاینده روبرو هست برای پیدا کردن یک راه حل برای بازگردوندن این گروگان ها فشار خیلی بالا شما میدونید تمام خانواده های گروگان ها به اضافه طرفداران اونها یک مارش یک حرکت بین تلاویب و بیت المقدس انجام دادن این یک فاصله در حدود 150 کیلومتری و رسیدن به دفتر آقای دم دفتر آقای نتانیاهو فشار آوردن در اثر این فشارها امشب آقای نتانیاهو میخواد با چند نفر از نمایندگان این خانواده ها ملاقات کنه تا به حال از ملاقات با اینها ابا می کرد گویا حالا که توافق کم کم در دسترس هست حاضر شده این ملاقات رو با خانواده های گروگان ها انجام بده ممنونم از شما علی سرزاده تحلیلگر مسئله خاورمیانه از فرانکفورت البته کمتر از 150 کیلومتر 60 70 کیلومتر مزرعه کاپ کمتر از جمهوری اسلامی میگه در رو بودن کشتی گلکسی لیدر دخالتی نداشته و حوسی های یمن مستقل عمل کردند پیشتر ارتش اسرائیل رو بودن این کشتی باری توسط حوسی ها رو اقدامی تروریستی از سوی ایران توصیف کرده بود کشتی گلکسی لیدر دو روز پیش در حال حرکت از ترکیه به سمت هند بود که در جنوب غربی جده عربستان سعودی از رادار ناپدید شد اسرائیل اعلام کرده هیچ کدام از صاحبان یا خدمه کشتی رو بوده شده توسط حوسی های یمن اسرائیلی نیستند گفته شده این کشتی باری بریتانیایی و ژاپنی که بریتانیایی و ژاپن اون رو اداره میکنه اما هیچ کدام از خدمش ژاپنی نیستند دولت ژاپن همین اقدام رو محکوم کرده و گفته از طرف های مرتبط خواسته برای آزاد کردن این کشتی تلاش کنند ما در کنار ارتباط با اسرائیل و تماس مستقیم با اوسیا از کشورهای مرتبط مثل عربستان سعودی، عمان و ایران هم خواسته ایم که قویان حوسیا رو ترغیب کنند تا در اسرع وقت کشتی ها و خدمه رو آزاد کنند. دولت ژاپن همزمان با همکاری با کشورهای مرتبط در این امر و در نظر گرفتن وضعیت تلاش های لازم رو ادامه خواهد داد. حسین آریان تحلیلگر امور نظامی راهبردی از نیوکاسل با ما ساقه آریان پیش از هر چیز اصلا چه شده که حوسی ها این کشتی رو گرفتن که شباه درم به نظر میرسه واقعا ربط زیادی به اسرائیل نداره خب در ابتدا بگم که ب ب برای به حساب بینندگان این کشتی خیلی بزرگ کشتی رو روست رولان رولاف یعنی مخصوص حمل خود رو و وسایت نقلی است یعنی کانتینر روش ش... نمیذارن خیلی ببخشید یعنی روش کانتینر خیلی نمیذارن کانتینر نه فقط نه. ماشینا رو تریلی ها واگون اینا رو حمل میکنه حدود 48 هزار تن یعنی توناژ ناخالصش است و قابلیت حمل بارش حدود 17 هزار تنه و طولش 189 متر کشتی بسیار بزرگی است از ترکیه داشته میرفته از طریق دریای سرخ به هند و این رو حوسی ها گرفتن اما حوسی ها قبلا گفته بودند با توجه به موشک پراکنی که به طرف ایلاد داشتند و پهبادی هایی که اونجا فرستادند 
و که بیشتر اغلب اینا خونسا شده گفته بودن که ما دنبال کشتی های به حساب اسرائیلی هستیم این کشتی جز یک شرکتی است به اسم البته در انگلیس ثبت شده و شرکتی است به اسم ری کا کاریز که اون شرکت مادرش در واقع متعلق هست به ابراهام ری اونگار که یک یهودی میلیاردره و به هر حال این تا اطلاعاتی که داریم به این وسیله این کشتی وصل میشه به اسرائیل و و حوسی ها این رو گرفتن که برای من از یک جهت واقعا جای شگفتی داره برای اینکه در اون منطقه ناوهای آمریکایی هستن ناو هواپیما بر هست و ترکیبات دیگری در اون منطقه وجود داره در چارچوب در واقع چارچوب ساختار امنیت دریایی بین المللی که اون نیروی رزمی و بازوی رزمیش که سنتینل باشه این اصلا حوزه فعالیت این کشتی ها در خلیج فارس است دریای عمان است باب المندب است و بر حسب اتفاق فرمونده این نیروی رزمی در حال حاضر عربستان سعودیه این منطقه دریایی مهمی از همطور که خودتون هم به شکلی اشاره کردید و کشتی های تجاری زیادی که از کانال سوئز عبور میکنن چه به سمت مدیترانه چه به سمت اقیانوس هند از اینجا عبور میکنن و واقعا اگر این ناامنی در این حد متوجه کشتی های تجاری باشه آیا به شکلی اعلام جنگ نیست به کشورهایی که حالا چه پرچم این کشتی ها متعلق به اونها هست چه مالکیت کشتی ها متعلق به کشورهایی هستش که الان درگیر این عملا کشتی رو بایی شدن؟ فکر نمی کنم برای اینکه این کای رو که حوسی ها میکنه ظرفیتشون محدوده در اون حد جنگ در سایه بین ایران و اسرائیل نیست که از سال 2019 شروع شد و دست کم اسرائیل به ده کشتی ایرانی و نفکش صدمه زد اگه گزارش نیو تایمز بگیریم 20 وروند و ایران هم به 16 کشتی این در یک حد محدوده ولی اینکه کشتی ها با توجه همینطور که خودتون هم گفتین که تردد بسیار زیادی در دریای سرخ دارند و از سواحل یمن باید بگذرند یمنی ها هم در استانهای شمال عدیده و حجه به طرف عربستان سعودی اونجا حضور دارند و ظرفیت هایی هم دارند چه از نظر موشکی چه از نظر مین چه از نظر قایقای انتاری و حال میتونن این کارا رو بکنن ولی باز تاکید میکنم که با توجه به حضور ناوای آمریکایی و حضور این نیروی به حساب سنتینل و همینطور نیروی دریای مشترک بایست اینا گشتشون رو بیشک زیاد میکنن در منطقه که بتونن جلوی این حملات رو بگیرن و با واقعا یه قدر همت یعنی جدی نگرفتن حوسی ها رو میتونن جلوی این کار رو واقعا بگیرن و امنیت دریایی را در دریای سرخ تامین بکنم ممنونم از شما حسین آریان تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از نیوکاسل تصاویری هم که در سمت چپ میبینید مربوط به همین دزدی دریایی یا یورش حوسی ها به این کشتی تجاری است خاویر میلی نامزد لیبرتاریان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آرژانتین با کسب 56 درصد آرا به پیروزی رسید. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از مشارکت زیاد مردم در انتخابات استقبال کرده و گفته برگزاری این انتخابات گویای عملکرد درست نهادهای انتخاباتی و دموکراتیک در آرژانتینه. انتخاب یک اقتصاددان طرفدار اقتصاد آزاد در حالیه که ادامه افزایش تورم در آرژانتین وضعیت اقتصادی این کشور رو بحرانی کرده. خاویر میلی بعد از پیروزی در انتخابات گفته که بهونه سایرس به یک قدرت جهانی تبدیل میشه. امروز ما تاریخمون رو تغییر میدیم و به مسیری برمیگردیم که هرگز نباید ازش خارج میشدیم. امروز به الگوی اقتصادی فقیر کننده دولت پایان میدیم. مدلی که فقط به نفع ادهی بود در حالی که اکثریت آرژانتینی ها در رنج بودند. امروز ما به مسیری که این کشور را بزرگ کرده برمیگردیم. ایده های لیبرتاریانیسم و ایده های آلبردی رو در آغوش میگیریم. مدل انحطاط به پایان رسیده. هیچ راه برگشتی وجود ندارد. نتایج این مدل برای همه ما واضحه. نیمی از آرژانتینی ها فقیرند. امروز ما مدل لیبرتاریان را در آغوش میگیریم تا دوباره قدرت جهانی بشیم.
محمد ماشینچیان پژوهشگر ارشد دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا با ماساق ماشینچیان تفاوت و تغییر سیاست بزرگی است در آرژانتینی که سالهاست با سیاست های چپگرایانه آشناس مثلا اتفاق در شیلی نیفتاده چقدر فکر میکنید که میتونه موفق باشه در جامعه ای که چندان شاید عادت نداره به روی کرت های این چنینی درود بر شما به نظر میرسه که لیبرتاریانیزم در آزادی خواهی اونطور که ما در ایران میگیم در یک قسمت های غیر منتظری از دنیا در حال رشد به سرعت یکی همین آرژانتین دیگری ایرانه که در ایران هم این ایده ها به شکل غیر قابل منتظری دارن طرفداران بیشتر و بیشتری رو جذب میکنن اما در مورد امکان پذیری و موفقیتش این برمیگرده به شرایط و واقعیت های جاری در آرژانتین خب از نظر ایده ها از نظر پختگی سیاست های اقتصادی برخلاف اون چیزی که حالا خیلی ها اون رو ایشون رو تحقیر کردن من معتقدم که سیاست های پخته ای داره آقای میله اما دو تا مسئله اینجا به وجود میاد مسئله اول این است که خب اکثریت نداره در مجلس و اونجا هم حاکمیت قانون برقراره و اگر ایشون بخواد اون اصلاحاتی رو که وعدهش رو داده عملی کنه در عمل نیاز داره به اینی که تعامل کنه با سایر گروه ها و تا همین جا هم اون افرادی که و گروه هایی که به نظر میرسه قرار است کابینه ایشون رو شکل بدن خیلی لزوما یک دست و همگه نیستن و ممکنه از همه جهت ها با پختگی ایده های ایشون رو نداشته باشن لذا در زمینه اقتصاد از اقتصاد یه ذره اگر فاصله بگیریم در سایر حوزه ها ممکنه اونقدر پخته نباشه ایده ها مسئله دیگه امکان پذیریه مثلا در مورد این ایده تعطیل کردن بانک مرکزی و جایگزین کردن دلار این از نظر اقتصادی ایده درستیه برای شرایط به وخامت آرژانتین که کشورهای دیگه رو اقتصادی هم... به بزرگی آرژانتین نداشیم که چنین کاری بکنه اینطور نیست یعنی بعضی کشورهای آشی خلیج فارس هستن که در واقع سیاست بانک مرکزی ندارم متصل از پولشون به دلار آمریکا یا جاهای دیگری در همین آمریکای جنوبی مثل بلیز ولی اقتصادی به اندازه و شکل آرژانتین تا به نداشتیم که خودش رو متصل بکنه به دلار داشتیم نه حداقل من به ذهنم نمیرسه و کاملا درست میگه این در مقیاس کوچکتری این امتحان شده آزموده شده و جواب هم داده ولی در مقیاس بزرگ خب باید دید چطور میشه اما بزرگترین مانع برای تحقق بر سر راه تحقق این ایده تعطیل کردن بانک مرکزی به نظر میرسه بحث ذخایر ارزی یعنی اونقدر دلار ندارن در حال حاضر در آرژانتین بنابراین اجراش یه سری مشکلات لوجستیک داره فارغ از اینکه این ایده خوب هست یا خوب نیست اما گذشته از این موضوع به نظر میسه که راه بهتری هم در شرایط فعلی نداره آرژانتین فکر میکنید میتونه واقعا جراحی بکنه برای اینکه بخش دولتی بسیار بزرگ که از یک ویدئوی معروفی از او در شبکه های اجتماعی منتشر شده که دانه دانه میره هر کدوم از این وزارت خانه ها رو از یک تخت سفیدی میکنه و میگه وزارت آموزش و پرورش رو نمیدونم وزارت امور زنان رو همه رو منحل میکنه ولی بالاخره بسیاری از آرژانتینی ها نانی که بر سفره میارن از نهاد دولت هست چقدر سخت خواهد بود کار او برای اینکه اونها رو متقاعد بکنه که کارهای دولتی رو که کنار بذارن و برن دنبال بازار آزاد در شرایط فعلی واقعیت این است که آرژانتین راه دیگری نداره معمولا سیاست مدارای لیبرتاریان آخر از همه در انتهای آسیا نوبت بهشون میرسه به خاطر اینکه شعارهای اتفاقا خیلی عوام فریبانه و خوش آهنگی ندارند و موضوع اینجاست که وقتی نوبت به آقای میله لیبرتاریان رسیده که تمام سایر گزینه ها آزموده شده و به فاجعه ختم شده و شکست خورده در شرایط فعلی این لیبرتاریان من یه توضیح بدم تفاوتشون با سایر مکاتب این است که سایر مکاتب برای اصلاحات برای سامان دادن به شرایط نیاز به بودجه دارن نیاز به بودجه های سنگین دارن و در شرایط فعلی خب آرژانتین اصلا همین الان بدهی سنگینی بالا آورده و نمیتونه این شر این روند رو ادامه بده در نقطه مقابل لیبرتاریان ها برای اصلاحات نیازی به بودجه کلانی ندارن من یه مقاله سالها پیش نوشتم به نام خروج از رکود بدون یک ریال هزینه و اونجا توضیح دادم که در مورد ایران ما آزادی نیاز داریم و برای آزادی بیشتر هم به بودجه نیاز نداریم در همین شرایط فعلی میشه اصلاحات کرد آی میلی هم داره همین حرف رو میزنه و به نظر میرسه که حتی اگر این در تئوری 
حتی اگر اون کسانی که نان بر سر سفره میبرند و کارمند هستند و اینها اینا حتی اگر حقوق بگیرند و خانه بشینند و از مداخله در بازار مداخله در کشور دستگاه های دولتی وزارت خانه ها پرهیز کنند باز وضعیت کشور بهتر خواهد شد حالا اینو شاید توضیح دادنش در امریکا یا در اروپا دشوار باشه ولی در ایران مردم ما به راحتی میتونن این رو تصور کنند ایرانی رو تصور کنید که توش بعضی از این وزارت ورزش و جوانان اگر تعطیل بشه کار جوانان ایران لنگ نمیشه اتفاقا اون بودجه‌ای که اینها دارند و فشاری که روی کمر مردم ایران میارن اون شاید یه مقداری برداشته بشه یا در مورد وزارت کار این اینها کاری برای کارگرها نمیکنند صرفا حالا یه بودجه کلانی دارند همایش برگزار میکنند و مجله در میارند و لفت و لیس و چیزهای دیگری در نتیجه تعطیل شدن اینها کشور رو با مشکل مواجه نخواهد کرد در عمل ممنونم از شما محمد ماشینچیان پژوهشگر ارشد دانشگاه پیتسبرگ از پنسیلوانیا با ما روزالین کارتر همسر جیمی کارتر از رؤسای جمهور پیشین آمریکا یک شنبه به دلیل ابتلا به بیماری زوال عقل در کنار خانوادش در ایالت جورجیا در سن 96 سالگی درگذشت. خانم روزالین بعد از ترک کاخ سفید در حوزه سلامت روان و حقوق بشر فعالیت می‌کرد. کسی که به گفته بسیاری در دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر از حامیان فعال و سرسخت همسرش در مواجهه با چالش های آن موقع دولت آمریکا بود ماهرخ غلام حسین پور نگاهی انداخته به زندگی و شخصیت روزالین کارتر روزالین کارتر برای طبقه متوسط آمریکایی همیشه یادآور همراهی وفادار فردی مسئولیت پذیر و وقت شناس برای رسیدن به رویای همیشگی یک شهروند آمریکایی است روزالین که از همان کودکی دختر متفاوتی بار آمده بود با مرگ پدر و کار تمام وقت مادرش ناچار شد مراقبت از خواهران و برادرانش را به عهده بگیرد او تلاش کرد فقط یک زن سنتی نباشد که در مراسم رسمی شام همسرش را همراهی کند روزالین یک جنگجو بود و تلاش جانانی برای رساندن همسرش از مقام فرمانداری جورجیا به کرسی ریاست جمهوری ایالات متحده کرد. بعد از پیروزی جیمی کارتر نقش سنتی بانوی اول آمریکا را تغییر داد. در جلسات کابینه همسرش شرکت می کرد. به کارتر برای ساختن مسکنهای کوچک غیر انتفاعی کمک می کرد. طرفدار جنبش سلامت روان و توجه به سالمندان بود و نامش پیش از اینکه بیماری خانه نشینش کند هر جا که بحرانی طبیعی رخ می داد به گوش می رسید. صرف نظر از جایگاه رسمی کارتر در نظرخواهی های عمومی و اینکه او در طول دوران ریاست جمهوریش یک رئیس جمهور صادق و خوشنیت بوده یا ضعیف و غیر مؤثر روزالین نقش مهمی در رساندن جیمی کارتر به هر آنجا که رسیده بود داشت جیمی در زندگی شخصی و عمومیش هرگز رسوایی نداشته من معتقدم او صداقت و اعتمادی که امروز بهش نیازمندیم به جامعه برگردونده رئیس جمهور آینده آمریکا همسرم جیمی کارتر کارتر همیشه به دستیارانش می گفت روزالین تأثیر گذارترین و بهترین دوست تمام زندگیش بوده این همسر من بود که 63 سال همه رویه های من و برام محقق کرد اغلب نزدیکان رئیس جمهور معتقد بودند غریزه سیاسی روزالین بهتر از کارتر کار می کند شخصیت خجالتی و لحجه ملایم و جنوبی کارتر در مقابل لحن قاطع و محکم روزالین باعث شد روزنامه ها او را مگنولیای آهنین بخوانند. از تأثیر روزالین بر عمل کرده کارتر قصه ها ساخته شد تا آنجا که به ناچار علنا اعلام کرد این من نیستم که حکومت را اداره می کنم با 
این همه شیوه متفاوتش در ریز و درشت زندگی کارتر از اداره کاخ سفید و سرو شرابهایی که تا پیش از آن نوشیدنشان در سالن‌های این کاخ مرسوم نبود گرفته تا معموریت یک تن اش با آمریکای لاتین برای آنکه پیام آمریکا را به دیکتاتورهای آن روزگار برساند در ذهن و خاطره مردم از او یک زن متفاوت به جا گذاشته زنی که برای زندگی برای همسرش و برای آمریکا جنگید ماهروخ غلام حسین پور واشنگتن دی سی شایان سمیه کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ما سقای سمیه به نظر شما میراسه او چه بود برای ایالات متحده و جهان؟ با درود به شما و مردم عزیز ایران بر کسی پوشیده نیست کارترها میان ایرانیان افراد خوشنامی نیستند اما همان گونه که ما در گزارش بانو غلام حسین پور هم دیدیم روزالین کارتر یک جنگجو بود نه فقط برای همسرش بلکه برای مقام زن بلکه برای مبارزه با تابوهای جنسیتی و فراتر از اون برای مبارزه با تابوهای بیماری های روح و روان ایشون کسی بود که سعی کرد این مسئله رو از یک چیزی که پنهانکاری در موردش میشد به روی صحنه آورد و خواست با مردم امریکا در میان بگذاره که سلامت روح و روان مثل بقیه مسائل بهداشتی و سلامتی انسان ها حائز اهمیت هست زمنان ایشون از نقطه نظر سیاسی خیلی بالایی هم برخوردار بود حتی به عنوان اولین بانوی اول امریکا بود که در جلسات کابینه امریکا شرکت میکرد ایشون کسی بود که در قسمت غربی کاخ سفید برای خودش دفتری تعبیه کرده بود یعنی اون رول سنتی بانوی اول رو به یک رول بانوی اول درگیر مسائل مردم و درگیر مسائل دولتی کرد به گمانم تا بخش قابل توجهی هم محصول اون دوران هم بود اینطور نیست یعنی نقش پررنگتری که زنان به مرور در به خصوص کشورهای غربی داشتن پیدا می کردن جنبش های فمینیستی چقدر تأثیر گذاشته روی پررنگتر شدن نقشی که بانوی اول آمریکا بازی کرده از اون موقع به این سو. نکته بسیار جالبی رو اشاره میفرمایید بله ایشون هم برگرفته از اون موقعیت زمانی بود که درش قرار گرفته بود از یک طرف از طرف دیگر در داخل امریکا یک مشکلی به وجود آمده بود همون مسئله واترگیت که بعد به استعفای آقای نیکسون انجامید و بعد آقای فورد رئیس جمهور شد و اون تنش هایی که در جامعه امریکا بود و باور این که بانوان بایستی نقش بزرگتر و پررنگتری رو در جامعه بازی بکنن از یک طرف و اون که نقش جنبش های فمینیستی در جهان بالاتر رفته بود به فردی مثل خانم روزالین کارتر که از اوایل انفوان نوجوانی برای همه موفقیتهاش میبایستی میجنگید بهش این امکان رو داد که این جنگجویی رو در صحنه نه تنها امریکا و ملی بلکه در صحنه بین المللی بیاره و بتونه از جایگاهی که داره برای تعالی مقام زن استفاده بود و در یکی از سختترین دوران حکمرانی یک رئیس جمهور آمریکا هم بانوی اول بود این طور نیست یعنی 444 روز گروگانگیری آمریکایی ها در تهران بحران انرژی در جهان توافق با اسرائیل بین کشورهای عرب منطقه خیلی دوران تأثیر گذاری بوده هم برای آمریکا هم برای جهان صد درصد این گونه هست و ببینید خانم روزلین کارتر کسی بود که در حتی در گفتگوهای پشت صحنه توافق بین اسرائیل و مصر بسیار بسیار شریک بود با آقای جیمی کارتر و ایشون به عنوان بانوی اول نهایت کوششی که داشتیم بود که بخواد در دنیا جنبش سلجویی رو معنای بیشتری بهش بده باز هم عرض می کنم در مورد عمل در دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر هر کدوم از ما میتونیم نقطه نظر خودمون رو داشته باشیم ولی در مورد خانم روزلین کارتر وقتی که صحبت می کنیم مسئله اینجاست که آیا ایشون کوشش کرد که ارتقاء جامعه امریکا رو در روند کاری خودش قرار بده بله 
آیا ایشون موفق بود که از همسرش یک رئیس جمهور خوبی بسازه به نظر بنده خیر و هم خود او و هم همسرش جیمی کارتر که او هم سن بالایی داره الان از مناطقی از آمریکا میان از جورجیا اونم از حومه های جورجیا که شاید الزامن به عنوان شهرهای سیاسی آمریکا شناخته شده نباشند منظورم این هستش که از یک پیشینه هومه از یک پیشینه روستایی آمدن به واشنگتن دی سی دقیقا و آقای کارتر خودش قبل از اینی که وارد کار سیاست بشه درسته در نیروی دریایی امریکا خدمت کرده بود ولی پیش از اون هم ایشون یک کشاورز بادام زمینی بود و به خاطر همین هم هست که از مناطقی برخواستند این دو نفر که اونقدر به قول معروف دلبستگی های مقام و پست و اینها وجود نداشته و آقای کارتر خودش رو بیشتر همه جا هم در حتی در کتاب هایی که نوشته هم اعلام کرده که من بیشتر خودم رو به عنوان یک فرد مبلغ مذهبی که در راستای تعالی دستورات الهی فعالیت میکنه میبینم پس خانم کارتر هم به همین ترتیب بود و افراد بسیار معمولی بودن و آقا خانم کارتر همواره بر این سعی داشت که نخواد نشون بده که به عنوان بانوی اول مقام برتری در دنیا داره و میگفت که من فقط یک زن ساده امریکایی هستم که به خاطر مقامی که همسرم به دست آورده یک نقش دیگری با بازی بکنم ممنونم از شما شاهن سمیه کارشناس امنیت ملی از واشنگتن دی سی با ما حرف از بانوی اول آمریکا شد در انتهای برنامه اجازه بدید بریم به کاخ سفید جایی که جیل بایدن همسر رئیس جمهوری فعلی آمریکا در مراسم درخت کریسمس شرکت کرده کمتر از بیشتر از یک ماه باقی مونده تا مراسم کریسمس و همطور که میبینید درختی رو هم به کاخ سفید آوردن برای تزیین درخت کریسمس تصاویر زنده رو میبینید از کاخ سفید با همین تصاویر برنامه رو به پایان میبرید